。喂，我在问你话，你忘的东西到底重不重要？啊，嗯，就是董事长要我帮他处理的河道治理工程投标案，我已经帮他弄好了。今天中午要跟董事长吃饭，让他过目。看来我奶奶真的很欣赏你、啊。是是啊，他对我很好，我很感激他。怪怪的。喂，我在开车，没办法一直回头看你。你怎么了？脸色这么差，是不是生病了？你干嘛？明明就是你先把手忽然伸出来的嘛！我是看你是不是生病了，我也不会对你怎么样。我我我当然知道你不会对我怎么样。你要是会对我怎么样，我们也不会分手了。哎呀，算了算了，前面靠边，我要下车。你到底想怎样？你不是要回去拿资料吗？因为我没有办法跟你待在同一辆车上。为什么？因为我有幽闭恐惧症。尤其是跟你在一起，这样做可以了吧？喂，你把话说清楚。我说的还不够清楚吗？你到底打算逼我逼到什么程度，你才甘心？我什么时候逼你了？当初小金回来的时候，是你提出要跟他复合，是你提出要跟我分手，后来你还反对我和立恒交往，干涉我所有的事情。接下来你嘴巴里说要祝福我得到最好的幸福，可是你一直在用不同的方式，一直在刺激我。我什么时候刺激你了？你让我筹备你们的订婚典礼，你还让我帮你想你和小金的浪漫求婚方式。你知道这是小金的意思，可是你反对过吗？你站出来替我说过一句话吗？你都已经间接答应了所有的事情，不是吗？你今天还特地在我面前炫耀你跟小金有多幸福，你到底炫够了没有？我什么时候跟你炫耀了？那这条吻痕是什么？你还要一定要开车带我，让我不想看到都不可以？我受够了，我真的受够了。我之前答应的事情，我一定会做到，所以我现在一定会非常努力，把接下来的工作都做好，然后尽快的离开这家公司，让你远远的离开我，我再也不要让你伤害到我。金梅。你你你说的没错，我不能再伤害你。爱你，我就该离开你，离得越远越好。做的不错。很细致啊，辛苦你了，在这么短的时间内，亏你完成到这个程度，这是我应该的了，奶奶。嗯，如果没有别的什么要求的话，我就按照这个标价先去填写标单了。嗯，喝呀。嗯。哦，对了，奶奶。嗯。立恒跟他爸爸有没有说什么时候搬回去啊？还不知道，小严到现在也不肯叫他一声爸爸。我想也不要太急，太勉强了吧。不过奶奶你不用担心，我觉得这个只是时间问题。严格他只是一时不习惯，过几天就好了。还是你了解小严的。嗯，我当了他这么久的秘书，是应该的了。哦，对了，奶奶，嗯，离严哥订婚就剩最后一个礼拜了
，你还有没有什么其他特别的要求啊？这是你第一次娶孙媳妇儿吧？你会不会紧张啊？我有什么紧张的？就是天塌下来，到了我这个岁数都不会害怕的。不过，说到这次婚事，一直有些犹豫，不知是怎么回事。凭我的直觉，总觉得小金这个孩子。很不寻常。我已经通过美国的朋友去查他的背景了，我这也是为了保护小严。小严是我的宝贝，我绝对不允许任何人伤害他。奶奶，你多心了吧？小金他，他应该不会伤害严格的，他这么爱他，就连他自己生病了，怕他担心，都不愿意把事情告诉他。这是小金的一面之，谁能证明？当然了，如果调查证实小金没有说谎，那不是也挺好吗？至少我可以放心，小严能够娶到给他幸福的人。只要小严最终能得到幸福，付出什么代价都是值得的。是啊，只要严格能得到幸福，我忍耐点，帮他办好订婚仪式。又有什么不可以呢？我应该更大气点。这个夏天美真的越来越不像话了。我叫他今天一定要把订婚典礼的企划书拿来跟我报告，他居然跟我闹失踪，搞人间蒸发。小金，吃饭没？我们一起去啊。亮亮，你看见天美没有？她到底去哪儿了？他跟董事长在一起啊，董事长把河道治理工程的标案交给天美处理了。嗯，这会儿应该是跟董事长报告呢。我看，他跟董事长在一起根本就是借口，他根本不把我的话当回事。又怎么了？干嘛这么不高兴啊？你见我能不生气吗？每次我的计划都是好好的，都是他把我打乱了。身为前女友，还整天不避嫌，一天到晚跟严格进进出出的，根本不把我当回事。小金，你会不会误会天美了？她要是有心破坏的话，当初不要让就好了。你不懂，你现在马上把我打电话给她，马上就打。哎呀，现在才一点，就算她不跟董事长在一起，那也是午休时间啊，我怎么叫她回来啊？我叫你打你就打。小金。你最近怎么变成这样？情绪常常失控，再这样下去不行的。连我都觉得你越来越陌生了。对不起了，我最近情绪特别的不好，我一直在控制，可是我不知道能控制到什么时候。今天早上，我看见夏天美上了严格的车。我不知道他们要去哪里。我从严格的眼神里看得出来，他还喜欢天美，甜美也一样喜欢他。你说我天天看着他们两个人这样，我情绪能不失控吗？其实天美真的很可怜，她都已经把男朋友让给你了，现在还要帮你们筹备订婚典礼，还要帮你想求婚的浪漫点子，她是。他可怜，他可以走啊，为什么我这么逼他，他还是不走？他留在这儿一一定是有什么目的，换成其他的女孩，早就走人了。哎呀，小金，哎，亮亮，你不要再劝我了，我对他仁慈就是对我自己的残忍，我不能再给他们两个旧情复燃的机会了。亮亮，你是我最好的朋友，你一定会支持我的，是不是？不好意思，孙副总，你找我啊？我我手机没电了。河道治理工程的项目是在你的手上吧？嗯。你马上把所有的相关资料交给我。以后只要你不在位置上，必须要有一个职务代理人。现在这个人
，就是亮亮。我，可是我，可是什么？你不要以为董事长就是借口，只要说跟董事长在一起就可以关机了。我没有关机，我刚说了，我真是手机没电了。好了，你现在马上去准备这些资料，还有，把这个项目的预算表给我打出来。我还有事要跟亮亮谈，你可以走了。嗯、亮亮，那就麻烦你了，你要彻底的熟悉天美的所有业务，他一走，所有的事情都交给你了。嗯，你放心，工作给你增加了，待遇方面，也一定不会亏待你的。那我先走了。河道治理工程，你以为是董事长亲自交代的，我就拿你没办法了吗？我就要让你因为这个案子，彻底的离开层峰建设。嗯，真的是手机没电了吗？干嘛这么生气啊？嗯，小静对我的刁难已经越来越明显了。过段日子要是再不走的话，我的日子一定会越来越难过的。喂，怎么没精打采的？你是不是还没有想出来浪漫求婚啊？好了，别再消遣我了。好了，我是来告诉你一个好消息的。我爸呀，想为大儿子出份心力，所以他安排了一个浪漫晚餐，就在我餐厅。你只要负责把新郎新娘带过来，整件事情就会大功告成了。<笑>怎么样？是不是帮了你一个大忙、啊？好，那你告诉我什么时候在什么地方啊？我是不是应该向友善求婚了呢？真真离开好多天了，一点消息都没有。我跟他应该不可能了。为了报仇，为了名利，牺牲了自我，放弃了最心爱的女人，我这样做，到底值不值得？你确定天美说的就是这儿吗？那是李恒的餐厅，没错。可是，是不是天美在故意的整我们？这个天美越来越无法无天了，太不像话了！你不要再这么说他了，他不可能消遣我们的。为了我们的订婚典礼，他费了很大心思。严哥，谢谢你肯定我，相信我，谢谢你知道我夏天美是个什么样的人。看，我说他不会整我们了。送给你，谢谢。总经理，你还不赶快帮你的女伴拉椅子吗？就是啊
，你们订婚典礼已经准备差不多了。这个时候，小金要是不想嫁给你，看你怎么办。赶快好好表现吧。不知道为什么，这个晚上我一点都不嫉妒小金，也没有太多的感伤，反而觉得好感动，好感动。因为，我看到了父亲对儿子的弥补，还有爱。我看到不曾相识，却依然手足情深的兄弟。看到了一家之主，为了家庭的和谐。为了子孙幸福而付出的所有努力，我不知道未来会怎么样，但是没有嫉妒，只有祝福的心意，让我感觉到这个世界更美好。看他这么努力，要弥补我们父子之间的感情，我是不是也应该有所转变呢？可是。二十几年的生命中，从来没有过父亲的角色，突然出现了，我真的不知道该怎么应付。昨天的求婚真的很浪漫。小景，你跟你爸的感情好不好？赔钱货，讨那么点钱，哪够老子喝酒啊？不许哭，再哭我就把你给卖了。怎么了？你跟你爸的感情不好啊？啊没有啊，我和我爸的感情特别好。我爸老说，女儿就是爸爸前世的情人。真好。像我就不知道跟爸爸的感情好到底是怎么回事。小严，你有没有打算把你爸爸和你弟弟接过来一起住啊？我觉得这样能够有助于你们互相了解，增进感情。你不会介意吗？突然多了这么多人。不会啊，我从小就希望自己将来有个很大的家庭，大家整体热热闹闹的，互相关心，互相照顾。<笑>我还想，将来我们能生一堆小孩子呢。孙副总，我把河道置顶工程的标单送过来了。这不是董事长直接交代给天美的吗？哦，是。可是呢，那天天美刚好出去了，打他手机又没有人接，又没有任何人愿意帮这个忙，所以我就让亮亮介入了这件事，两个人互相照应一下，工作也不会耽误的。哦。很好，今天下午这个竞标是重责大任，就交给你了。嗯。董事长有多重视这个案子，你应该很清楚，千万不能出任何差错。尤其是你，家里做建筑行业的，千万不能公私不分呢、啊。你放心，孙副总，我家只盖房子，不管公共工程。我指的是你的朋友或者客户什么的。总之，你千万要小心。是。小静，天美是很迷糊，但不至于犯这种错误。我只是提醒一下，没别的意思。啊，对了，天美，昨天那个求婚仪式真的很浪漫，我相信。我的订婚典礼也一定会更浪漫，孙副总
，那我现在可以走了吗？嗯哼。喂。哎。哎呀，干嘛？怎么每个人都这么欺负我？喂喂喂喂喂喂喂，我我哪里欺负你了？要是有人欺负你啊，那八成是我那个未来的大嫂，是吧？哼，现实，这么快就叫得这么亲。哎，没办法，我叫不叫，这早晚会是我大嫂。哎呀，你过来干嘛？奶奶叫我过来的。李恒。哎，奶奶。来啦。当然了，奶奶，您叫我来，我就嗖。立即飞奔过来，一点都不敢延迟。<笑>我看呐、啊，你是趁机来看天美的吧？天美刚才说我现实，您这么一说，我还真现实。<笑>天美，来，奶奶，你知道我很喜欢你，可惜呀、啊，严格没这个福分，半路杀出个孙小晶。如果你愿意。立恒也很争气，我看还是蛮好的呀。奶奶，我我看你是误会了，我跟立恒真的就只是好朋友。哎，也没那么好朋友吧？本来就是好朋友嘛。那能不能再多一点点啊？比朋友亲一点，不及爱人，怎么样？那那是什么东西啊？<笑>那是什么东西啊？那就是。爱在暧昧，不明时最美。哎呀，不要乱说！哪有啊，又不是不可能。你说对吗？哎，奶奶，你找我来干嘛？嗯、来，嗯，<笑>这是啊，当年听说你爸爸又有了一个儿子之后买的，虽然是传言，但是我觉得是真的。我想啊，将来我见到这个孙子，我得准备个见面礼啊，喜欢吗？喜喜欢，奶奶，<笑>谢谢你，我一定会好好珍惜的。嗯、奶奶，嗯，这个怀表好漂亮啊，我有一个一模一样的。哦、等一下，你看，这个是我爸送给我的。真是的，两个是一模一样吧？嗯，嗯，这说明你们两个人呢，有缘分。<笑>嗯、哦，对了，奶奶，亮亮有没有在办公室啊？我刚好想要过去找他，问他要一些孙小金小时候的照片，或者是他爸妈的照片也可以。啊、哦，那。那我现在就去找他。谢谢奶奶。你们聊吧。哎，嗯，缘分。嗯，是是是。哎，奶奶都说了，这是缘分。嗯，是是。明白什么意思吧？嗯嗯，明白吧？先前委托你调查孙小晶的家世背景，有什么进展吗？麻烦你尽快的帮我查清楚。一切拜托了。董事长在查小晶的背景。怎么了？董事长，您找我。干什么这么紧张？拿的什么？我等一下要去给其他同事送资料，这一封是给董事长您的。亮亮，你去找孙小晶要几张她小时候的照片，还有全家的合影，明天给我。明天？怎么了？有问题啊？没有，只是不知道董事长要这些照片做什么用啊？订婚典礼不是要播 DVD 吗？不能只有小严小时候的照片
，而没有孙小晶的呀。我就不相信，这次招标出错，夏天美她还有脸继续待下来。小金，怎么了？不好了！刚刚董事长找我过去，说让我跟你要你家里人的照片，尤其是你小时候的照片。这可、个、怎么办呢、啊？要不然，你跟他们说实话好了。亮亮，不就是照片吗？放心。明天我一定可以交给你，啊，啊哦，哦，对了，这份是田浩寄给你的，啊，我让田浩帮我把留在美国的一些东西寄过来的，哦，没事了，你去忙吧，嗯，好。董事长在调查小金家世背景的事。我该不该说哎呦，你不要一直坐在这里啊！我今天很忙啊。哎，我帮你啊。哎呀，不用啦，不用啦。真是搞不懂，你那么大一个建筑公司的总经理，怎么会那么闲嘛？你们公司没有其他事情要做了吗？哦，对了，那个旧城区的改建，你不会是要放弃了吧？不，不。我告诉你哦，你最好别太自以为是。昊天置业虽然是一家新公司，但是我姐人脉广，做事果断，她绝对是一个非常可敬的好对手。哎，你说对了，我也觉得她是可敬的对手。既然这样，多个敌人不如多个朋友，你说是吧？我给你看看工厂，我已经和昊天置业达成合作共识，这是我们签的合约书。哎，就是这个。有了这个，我就根本不怕我老爸骂我。只要他们取得了开发权，我就把这东西交给我爸。这份合约真的很奇怪、啊。这上面的条文你都没有看过吗？这份合约定的十分的松散，很多的细节都没有注明。哎，这样的合约很危险，将来会引起很多争议的。不会吧？大家又不是不认识，她是你姐。现在就算是我，合约你也不能乱签啊！如果现在是我要跟你签这份合约，你也一定要睁大眼睛看清楚。怎么可以这么容易就相信别人啊？我以为啊，我已经够迷糊的了，没想到你比我还过分。你啊，简直就是少根筋。好了，走吧。去哪里啊？找我姐说清楚啊，要不然这份合约被你爸看见，一定会被骂死。好了。不过等我帮你处理完了之后，你就快点回去，不要在这里烦我。哎呦，你这么关心我，你做我的女朋友好不好？你闭嘴啊！做我的贤内助。闭嘴，凑合一下吧，没问题的。嗯。